హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇవాళ మనకు సెకండ్ వీడియో అనేది నేను రిలీజ్ చేస్తున్నాను సెకండ్ వీడియోలో ఏంటంటే మనకు సరాసరి వయసు అనేది మొత్తం ఒక ఐదుగురు వయసు అనేది సరాసరి ఇచ్చి మనకు క్రితం వయసు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఎంత ఉంది లేకపోతే ఇంకొక మనిషి యాడ్ అయినప్పుడు వయసు ఏ విధంగా మారుతుంది లేదా యాడ్ అయిన మనిషి యొక్క వయసు ఏ విధంగా కనుక్కోవాలన్నది ఈ వీడియోలో చూద్దాం మనకు ఈ వీడియోతో మనకు వయసులపై సమస్యలు అనేటువంటి టాపిక్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను సో కంప్లీట్ అంటే ఇవి చదువుతున్నా సరిపోతుంది కానీ ఇవైతే మెథడ్స్ అన్నట్టు మీరు ఏ బుక్ చదివినప్పటికీ ఈ మెథడ్స్ వచ్చి ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా సింపుల్గా అయిపోతుంది అండ్ మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అయితే వీడియోలోకి వచ్చే ముందు ఏంటంటే సో మీరు వీడియోని లైక్ చేయండి తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి వీడియోని షేర్ చేయండి అలాగే మీ కామెంట్ ఏదైతే మీకు ఒపీనియన్ కలుగుతుందో ఆ ఒపీనియన్ కామెంట్ రూపంలో తెలియపరచండి వీడియోలోకి వచ్చేదాం సో మనకు వయస్సు సమస్యలు పార్ట్ టూ వచ్చేస్తాం మనం ఇక్కడ పార్ట్ టూకి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా ఇచ్చారంటే ఒక కుటుంబంలో తల్లి తండ్రి వయసుల సరాసరి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు తండ్రి తల్లి మరియు వాళ్ళ కొడుకు వయసు సరాసరి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అయినా కొడుకు వయసు అంతా అని ఇచ్చారు మనకు సో ఇక్కడ రెండు కండిషన్లు ఇచ్చారు మొట్టమొదటి దాంట్లో తల్లి తండ్రి వాళ్ళిద్దరి యొక్క సరాసరి ఇచ్చారు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు తర్వాత వాళ్ళ కొడుకుని యాడ్ చేసుకుని ముగ్గురు యొక్క సరాసరి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఇచ్చారు సరాసరి ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే మనకు వయసులో మొత్తం బై అందులో ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందిని డివైడెడ్లో కింద వేసుకుంటాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సరాసరికి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఇక్కడ మనకు ఆ విధంగా చేసుకున్నంత మనకు ఈ కండిషన్ నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే వయసులో మొత్తం కనుక్కోవాలి తల్లి ప్లస్ తండ్రుల వయసులో మొత్తం బై ఇక్కడ ఎంతమంది ఉండరు తల్లి ప్లస్ తండ్రి కాబట్టి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ ఫైవ్ ఈ టూ నాటి తీసుకెళ్తే మనకి ఏం వస్తుందంటే తల్లి ప్లస్ తండ్రుల వయసులో మొత్తం వస్తుంది ఫస్ట్ కండిషన్ నుంచి వస్తుంది మనకు సెకండ్ కండిషన్ నుంచి ఏం కనుక్కుంటాం అంటే ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు ఇక్కడ చూడండి తల్లి తండ్రి ప్లస్ కొడుకు కొడుకుల వయసులో మొత్తం బై మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సరాసరి ఎంత ఇరవై ఏడు సో ఇక్కడ మనకు ముగ్గురు ఉన్నారు ఆల్రెడీ మనకు ఫస్ట్ కండిషన్ నుంచి తల్లి ప్లస్ తండ్రుల వయసులో మొత్తం తెలుసు ఇంకా తెలియని వయసు ఏంది ప్లస్ కొడుకు వయసు ఇక్కడ తల్లి తండ్రి కొడుకుల వయసులో మొత్తం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే తల్లి ప్లస్ తండ్రుల వయసులో మొత్తం ప్లస్ కొడుకు వయసు రాసుకొని డివైడెడ్ బై త్రీ ఈజ్ కోల్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈ త్రీ నైట్ తీసుకెళ్తే ఎయిటీ వన్ అవుతుంది సో తల్లి తండ్రి కొడుకుల వయసులో మొత్తం ఏమవుతుంది ఎయిటీ వన్ అవుతుంది తల్లి తండ్రి వయసులో మొత్తం మనకు తెలుసు సెవెంటీ ప్లస్ కొడుకు వయసు ఎక్స్ అనుకుందాం అప్పుడు డైరెక్ట్గా కొడుకు వయసు కనుక్కోవచ్చు అన్నట్టు మనం ఇక్కడ ఇచ్చారు కానీ కొడుకు వయసు ఎక్స్ సో ఎక్స్ ఈజ్ కోల్ట్ ఏమవుతుంది మనకి సెవెంటీ ఎయిట్ తీసుకెళ్తే సెవెన్ ఎయిటీ వన్ మైనస్ సెవెంటీ లెవెన్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా కనుక్కోవచ్చు అన్నట్టు సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్ క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు మరియు వారితో వారి టీచర్తో కలిపి సగటు వయసు పదహారు సంవత్సరాలు మొదటి నాలుగు విద్యార్థుల సరాసరి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు మరియు చివరి ఐదుగురు విద్యార్థుల సరాసరి పది సంవత్సరాలు అయితే టీచర్ వయసు ఎంత సో ప్రాబ్లం అనేది ఈ విధంగా ఇస్తారు ఒకసారి ప్రాబ్లం మొత్తం అర్థం చేసుకోవాలి తొమ్మిది మంది ప్లస్ టీచర్ మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు పది మంది ఉన్నారు పది మంది యొక్క సరాసరి ఎంత ఇచ్చారు సగటు పదహారు సంవత్సరాలు ఇచ్చారు అంటే పది మంది యొక్క వయసులో మొత్తం బై పది మంది సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు సరాసరికి ఈక్వల్ సో ఈ సంఖ్య నాటి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది మనకు తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు ప్లస్ ఒక టీచర్ యొక్క వయసులో మొత్తం వస్తుంది తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు ప్లస్ టీచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత నూట అరవై సంవత్సరాలు ఉన్నట్టు వీళ్ళందరూ వయసు కలుపుకుంటే ఇప్పుడు మన కండిషన్స్ ఏమి ఇచ్చారు మొదటి నాలుగు విద్యార్థుల సరాసరి ఇచ్చారు మొదటి నాలుగు విద్యార్థుల సరాసరి అంటే ఏం రాసుకుంటాం మొదటి నాలుగు విద్యార్థుల వయసులో మొత్తం బై ఎంతమంది ఉన్నారు విద్యార్థులు నలుగురు కాబట్టి బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ సో దాని నుంచి ఏం కనుకోవచ్చు మనం నాలుగు విద్ మొదటి నాలుగు విద్యార్థుల వయసులో మొత్తం కనుక్కోవచ్చు అన్నాడు సరాసరి ఇచ్చింది కాబట్టి చూపిస్తాం చూడండి సో ఇక్కడ నలుగురు విద్యార్థుల వయసులో మొత్తం బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ ఇచ్చాడు ఓకే నైన్టీన్ ఇప్పుడు నలుగురు విద్యార్థుల వయసులో మొత్తం ఏమవుతుంది నైన్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ అవుతుంది అంటే నలుగురు విద్యార్థుల వయసులో మొత్తం సెవెంటీ సిక్స్ సో ఎందుకు ఇలా కనుక్కుంటున్నాం అంటే మనకి ఏమైనా తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు ప్లస్ ఒక టీచర్ కనుక్కుంటాం మనం ఇక్కడ ఈ కండిషన్లోనే తొమ్మిది మంది విద్యార్థుల వయసులో మొత్తం కనుక్కుంటే ఆ వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకెళ్తే మనకు టీచర్ వయసు ఆటోమేటిక్ వస్తుంది అన్నట్టు సో తొమ్మిది మందుల విద్యార్థుల వయసులో మొత్తం కనుక్కొని ఇంకా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కండిషన్ నుంచి నలుగురు విద్యార్థుల వయసు మొత్తం వచ్చింది మనకు సెకండ్ కండిషన్
నూట అరవై మైనస్ తొమ్మిది మంది విద్యార్థుల వయసులో మొత్తం వన్ ట్వంటీ సిక్స్ చేసుకుంటే మనకు టీచర్ వయసు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు వస్తుంది మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్రాబ్లం విషయానికి వచ్చినంత మనకి ఇక్కడ రాము ప్రస్తుత వయసు కూతురు కంటే మూడు రెట్లు మరియు అతను తల్లి ప్రస్తుత వయసుకి తొమ్మిది వన్ బై త్రీ వన్ బై థర్టీన్ అంటే తొమ్మిది పూర్ణాంకం ఒకటి బై పదమూడవ భాగం ఉంది ప్రస్తుతం ముగ్గురు వయసులో మొత్తం నూట ఇరవై సంవత్సరాలు రామన్ అంటే రాము అది రాము కూతురు మరియు రాము తల్లి ప్రస్తుత వయసులో రాము ప్రస్తుత వయసు కూతురు కంటే మూడు రెట్లు మరియు అతని తల్లి ప్రస్తుత వయసుకి తొమ్మిది పూర్ణాంకం ఒకటి బై పదమూడవ భాగం ఉంది ప్రస్తుతం ముగ్గురి వయసులో మొత్తం నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు రాము కూతురు మరియు రాము తల్లి ప్రస్తుత వయసులు ఎంత అంటే వీరి యొక్క ప్రస్తుత వయసులు కనుక్కోమంటున్నారు మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కండిషన్స్ ఏమిచ్చారు ప్రస్తుత వయసు కూతురు కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ తీసుకోవాలి మనం కూతురు వయసు ఎక్స్ అనుకుందాం మనం ఓకేనా అప్పుడు రాము వయసు ఏమవుతుంది మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ సో మనకు తల్లి వయసు వై అనుకుందాం మనం ఇక్కడ తల్లి వయసు తెలియదు కాబట్టి వై అనుకుంటున్నాం మనం సో ఇక్కడ తల్లి వయసులో రాము వయసు దేంతకి ఈక్వల్ అంటే ఇప్పుడు రాము వయసు ఎంత మనకి ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ అనేది రాము వయసు త్రీ ఎక్స్ అనేది మనకు రాము వయసు చూడండి మనకు తల్లి వయసు వై కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు తల్లి వయసుకి తొమ్మిది ఇంటూ వన్ బై థర్టీన్ థర్టీన్తో భాగం మనకు ఉంటుంది అంటే నైన్ ఇంటూ వన్ బై థర్టీన్ వై అంటే తల్లి వయసు వై కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్కి ఈక్వల్ ఉంటుంది ఈ విధంగా తీసుకుంటాం మనం ఈక్వేషన్ సో దీని నుంచి వైకి వై రాసుకుంటాం మనం ఇప్పుడు ఓకేనా దీని నుంచి వై రాసుకుంటాం వై ఈజ్ కొట్టి ఏమవుతుంది త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ థర్టీన్ బై నైన్ వేసుకుంటాం త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ జా అప్పుడు వై ఈజ్ కూడా ఏమవుతుంది మనకు థర్టీన్ ఎక్స్ బై త్రీ అవుతుంది ఈ థర్టీన్ ఎక్స్ బై త్రీ ఎవరిది అంటే తల్లి వయసు కూతురు వయసు ఏమో ఎక్స్ రామ వయసు త్రీ ఎక్స్ తల్లి వయసు థర్టీన్ ఎక్స్ బై త్రీ మనకి ఇచ్చిన గివెన్ కండిషన్ ప్రకారం ఏమి ఇచ్చాడు మనకు ప్రస్తుతం ముగ్గురు వయసులో మొత్తం నూట ఇరవై సంవత్సరాలని ఇచ్చాడు సో వీటిని యాడ్ చేయాలి మనం ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీన్ ఎక్స్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో మనకు ఎల్సిఎం చేసుకుంటే మనకు టోటల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది మనకు సో దాని నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ వేసుకుంటాం ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జా అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ ఈ ఎక్స్ అనే వాల్యూ దేనికి సమానం కూతురు వయసు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత తండ్రి వయసు ఏమొస్తుంది మనకు త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తల్లి వయసు ఏమొస్తుంది మనకు తల్లి వయసు థర్టీన్ ఎక్స్ బై త్రీ అంటే థర్టీన్ బై త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ చేస్తాం మనం తల్లి వయసు వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ సో త్రీ వన్ జా త్రీ ఫైవ్ జా థర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ తల్లి వయసు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నట్టు సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఐదు మంది కుటుంబ సభ్యులు గల కుటుంబ సరాసరి వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు వారిలో అందరికన్నా చిన్నవారి వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఈ చిన్నవాడు పుట్టిన సమయానికి ఆ కుటుంబం యొక్క సరాసరి వయసు ఎంత సో ఇట్లా డిఫరెంట్గా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మొట్టమొదటిగా ఐదు మంది కుటుంబ సభ్యులు గల కుటుంబం యొక్క సరాసరి వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఇచ్చారు సరాసరి అనేసరికి మనకు ఈ ఐదు మంది కుటుంబ సభ్యుల యొక్క వయసుల మొత్తం పై ఎంతమంది ఉన్నారు ఐదు ఉన్నారు కాబట్టి డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈజ్ కూడా సరాసరికి ఈక్వల్ అవుతుంది మనకు సో దీని నుంచి ఏం కనుకుంటాం మనం అంటే ఐదు మంది కుటుంబ సభ్యుల యొక్క వయసు కనుక్కుంటాం మొట్టమొదటిగా అంటే వయసు మొత్తం టోటల్ వయసు ఎంతో ఈ ఐదుగురు యొక్క టోటల్ వయసు అనేది కనుకుంటాం ఈ క్వశ్చన్ నుంచి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఐదు మంది సభ్యుల యొక్క వయసుల మొత్తం ఈజ్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది దీని యొక్క వాల్యూ వన్ ట్వంటీ సో వారిలో అందరికన్నా చిన్నవాడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అని ఇచ్చాడు మన కండిషన్ చూడండి క్లియర్గా ఆ చిన్నవాడు పుట్టిన సమయం అంటే ఏంది మనం ఇంకా ఎనిమిది సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళాలి వెనక్కి వెళ్తే ఎనిమిది సంవత్సరాలు తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎంతమందికి తగ్గించాలి ఇక్కడ ఐదు మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ఇయర్స్ అనేది తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాలి అప్పుడు వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఫార్టీ ఇయర్స్తో మనకు ఎయిటీ అనేది టోటల్ ఇయర్స్ అని అంటే మొత్తం సంవత్సరాలు లేదా ఈ చిన్నవాన్ని తీసే ఎంతమంది ఉంటారు ఇందులో నలుగురు ఉంటారు నలుగురు సభ్యుల యొక్క మొత్తం వయసు ఎనభై అన్నట్టు ఇప్పుడు మనకు మనకు ఏం కనుకున్నాడు ఆ సమయానికి ఆ కుటుంబం యొక్క సరాసరి వయసు అంటే ఆ సమయానికి నలుగురు ఉన్నారు ఆ కుటుంబంలో నలుగురు యొక్క సరాసర
ఓకేనా నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఇచ్చాడు అండ్ దానికి ఒక రేషియో రేషియో ఇచ్చాడు దీనికి ఒక రేషియో ఇచ్చాడు ఈ రెండింటి నుంచి మనం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే మొట్టమొదటిగా నాలుగు సంవత్సరాల క్రితమే తీసుకుంటున్నాను ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మనం క్రితం తీసుకుంటే ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది సింపుల్గా అవుతుంది మనకు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం రామ్ వయసు ఎక్స్ అనుకుందాం తర్వాత శ్యామ్ వయసు ఎంత ఇచ్చాడు మనకు మూడు బై నాలుగు రెట్లు ఉంటుంది అన్నాడు రామ్ వయసులో మూడు బై నాలుగు రెట్లు ఉంటుంది కాబట్టి ఏమనుకోవచ్చు మనం త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ అనుకోవచ్చు తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ కొట్టు చాలా మంది మిస్టేక్ చేసి కాదు మనం ఏం చేసినా ఇప్పుడు దాకా నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం వయసు తీసుకున్నాం ఎక్స్ అనుకునేది అర్థమవుతుందే నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం తీసుకున్నాం కాబట్టి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అయ్యేసరికి ప్రజెంట్కి వచ్చేసరికి ఒక ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేయాలి తర్వాత మళ్ళీ ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ అవుతుంది నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అనేసరికి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ యాడ్ చేస్తాం మనం ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అనేది రాము వయసు అదేవిధంగా శ్యామ్ వయసు తీసుకుంటే త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అనేది శ్యామ్ వయసు రెండో కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత శ్యామ్ వయసు అనేది రామ్ కన్నా ఐదు బై రెట్ ఐదు బై ఆరు రెట్లు ఉన్నది అంటే ఇక్కడ శ్యామ్ వయసు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇంటూ రాము వయసు వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఈ విధంగా తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ సిక్స్ అనేది ఇటు తీసుకొస్తాం ఫోర్ అనేది అటు తీసుకెళ్తాం సో సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ నైంటీ టూ అనేది మనకు వస్తుంది దాని నుంచి ఎక్స్ వాల్యూ కనుకుంటాం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఇది మనకి ఇక్కడ నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం రామ్ యొక్క వయసు ఎక్స్ అనుకున్నాం మనకు ఏం కనుకున్నాడు శ్యామ్ యొక్క ప్రస్తుత వయసు కనుక్కో అంటున్నాడు ఓకే దాని నుంచి త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ వేసుకోవచ్చు కదా నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం శ్యామ్ వయసు ఎంత త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్రస్తుత వయసు అంత ఎంత త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇది నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ప్రస్తుత వయసు అంటే ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తాం మనం త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే సిక్స్టీన్ వచ్చింది ఇందులో సబ్స్టూట్ చేస్తాం మనం ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫోర్ జా ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం మనం ఇక్కడ మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఐదు కుటుంబ సభ్యుల సరాసరి వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు ఒక పిల్లవాడు జన్మించడంలో ఇప్పటికి వారి సరాసరి అలాగే ఉంది అయినా ఆ పిల్లవాడిని ప్రస్తుత వయసు ఎంత ఓకేనా ప్రాబ్లం అనేది ఇది ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ అన్నట్టు మనం ఇప్పుడు నాకు చూసిన ప్రాబ్లంకి దీనికి చాలా తేడా ఉంటుంది మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఐదు కుటుంబ సభ్యుల సరాసరి వయసు సో మనం మూడు సంవత్సరాల పక్క కట్టుకున్నాం కాసేపు ఐదు కుటుంబ సభ్యుల సరాసరి అంటే మీకు అందరు తెలుసు కుటుంబ సభ్యుల యొక్క వయసుల మొత్తం బై ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది కింద వేసుకొని ఇది కూడా సరాసరికి ఈక్వల్ చేసుకుంటాం మనం సో దీని నుంచి ఏం కనుక్కుంటాం అంటే మనకు ఆ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క వయసుల మొత్తం కనుకుంటాం ఎంత వస్తుంది మనకు సెవెంటీన్ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే ఎయిటీ ఫైవ్ వస్తుంది కానీ ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే మనకి ఇది మూడు సంవత్సరాల క్రితం అన్నట్టు ప్రజెంట్ కావాలి మనకు ప్రజెంట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ప్లస్ త్రీ ఇయర్స్ యాడ్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు కుటుంబంలో ఐదుగురు ఉన్నారు అంటే ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ యాడ్ చేయాలి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క త్రీ పెరుగుతారు కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ యాడ్ చేస్తాం ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అవుతుంది మొత్తం ఇప్పుడు సో ఇంకొక కండిషన్ ఏమిచ్చారు మనకు ఒక పిల్లవాడు జన్మించిండు అయినా వారి సరాసరి అలాగే ఉంది అటువంటి అప్పుడు ఏం చేస్తాం వాళ్ళ యొక్క వయసు ఎంత సారీ ఐదుగురు సభ్యుల యొక్క వయసుల మొత్తం ఎంత హండ్రెడ్ ప్లస్ పిల్లవాని వయసు ఎంతో మనకు తెలియదు ఎక్స్ అనుకుంటాం ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్స్ ఎంతమంది అయ్యారు ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ అయ్యారు వారి యొక్క సరాసరి ఎంత అదే విధంగా ఉంది కాబట్టి సెవెంటీన్ అవుతుంది సెవెంటీన్ ఇంటు సిక్స్ వన్ నాట్ టూ సో దీని నుంచి హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇస్ కోల్డ్ వన్ నాట్ టూ సో ఎక్స్ ఇస్ కోల్డ్ ఏమవుతుంది వన్ నాట్ టూ మైనస్ హండ్రెడ్ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది పిల్లవాని వయసు టూ ఇయర్స్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా అనేది సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం కోసం చాలా టైం పడుతుంది నాకు కాకపోతే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతే మీరు వితిన్ సెకండ్స్లో అంటే ట్వంటీ టు థర్టీ సెకండ్స్లో మీరు ఈజీగా ప్రాబ్లం చేయగలుగుతారు ప్రాబ్లం చూడగానే మీకు ఏం కావాలంటే ఒక ఐడియా రావాలి సో ఇది ఈ విధంగా చేయాలి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇదంతా మ్యాటర్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఓకేనా నేనంటే మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి మ్యాటర్ రాసాను మీరు డైరెక్ట్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ వేసుకొని టక్ టక్ చేసి పడేసుకోవచ్చు